ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബോട്ടിലിൽ തന്നെ കുറെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും പ്രൊസസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പ്രൊസസ്സിനെ കുറിച്ചും അതൊക്കെ മക്കൾ മനസ്സിലായി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻ ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഹോർമോൺസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആനിമൽസിൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനും ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾ വിചാരിക്കും അതെങ്ങനെയാ പ്ലാന്റ്സിനും ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ആനിമൽസിന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഓരോ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പിറ്റ്യൂറ്ററി ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ ഗ്ലാൻഡുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഓരോ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇസിറ്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനും ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെയും ഗ്രോത്തിനെയും ഡെവലപ്മെന്റിനെയും കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർമോൺസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് എന്നും പറയും അത് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് എന്നും നമ്മൾ പറയും പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് കറക്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയും നമ്മൾ ഫൈറ്റോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ പറയുക അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് പലതരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് വലിയ ഒത്തിരി മക്കളത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് അതായത് ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് ാണ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം പ്ലാന്റ്സിലും കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിലും ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അതായത് ഇവര് പ്ലാന്റിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിലും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് ഈ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം എന്താണ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഷൂട്ടിലാവാം റൂട്ടിന്റെ റീജിയനിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സീഡിലാണെങ്കിൽ ആ റീജിയനിലാവാം ഇസ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് റീജിയൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് റീജിയൻ ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ എ സ്പെസിഫിക് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ എ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് സെർട്ടൈൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതായത് പ്ലാന്റിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രോത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന അതിന്റെ ഷൂട്ട് ഫോർമേഷൻ റൂട്ട് ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഫോർമേഷനോ ബഡ് ഫോർമേഷൻ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗ്രോത്തിനെ ഇതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗ്രോത്ത് അനാവശ്യമായ ഗ്രോത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ
നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന് വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്ലാന്റിന് വളരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന് റൂട്ട് സിസ്റ്റവും ഷൂട്ട് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിന്റെ ഈ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നല്ല പോലെ വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ സോയിലിന്റെ അടിവശത്ത് നിന്നും ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിനറൽസും വാട്ടറും ആണ് അല്ലെ വാട്ടർ പ്ലസ് മിനറൽസ് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അത് സൈലം വെസൽസ് അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് അതുപോലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഇതിന് സൺലൈറ്റ് വേണം നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ക്ലാസ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചില്ലേ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെ ഫോട്ടോസിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിൽ കൂടി സോ ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സൺലൈറ്റും വാട്ടറും മിനറൽസും മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആവട്ടെ ലൈറ്റിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആവട്ടെ എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലേ പ്ലാന്റിന് ഈവൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റെസ്പിരേഷൻ അതുപോലെയുള്ള ഇതിന്റെ ഗ്രോത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഈ പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് ഇനി പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ മാം പറഞ്ഞതൊക്കെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ടൈപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം കെമിക്കൽസ് ആണ് പ്ലാന്റില് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അത് വേറെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് പ്ലാന്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസിന്റെ കാര്യമാണ് അതിനെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റൂ കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ പക്ഷെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇവരെ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് എന്താണ് ഇവർ പ്ലാന്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ചിലര് ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചിലരോ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗ്രോത്തിനെ പ്ലാന്റിനെ നല്ല പോലെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നവർ അല്ലെ നല്ല പോലെ വാട്ടറും മിനറൽസും എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോസ്റ്റസ് ഒക്കെ നടത്തി ഫുഡൊക്കെ കുറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പുതിയ ലീവ്സും ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് നല്ല വലുതായിട്ട് പ്ലാന്റിനെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ആരൊക്കെയാണ് ഓക്സിൻ ഒന്നാമത്തത് ഓക്സിൻസ് രണ്ടാമത്തത് ജിബറലിൻസ് മൂന്നാമത്തത് സൈറ്റോ ൈനിൻസ് ഓക്കെ ഓക്സിൻസ് ജിബ്രലിൻ സൈറ്റോ ഖൈനിൻസ് ഇവര് മൂന്ന് പേരുമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സോ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്സിസിക് ആസിഡ് അപ്സിസിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും എ ബി എ രണ്ടാമത്തെ ആള് നമ്മുടെ എഥലീൻ എഥലീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ കേട്ടോ ഒരേ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള വെളറ്റൈൽ ഫോമിലുള്ള ഒരേ ഒരു പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്ററേ ഉള്ളൂ അതാണ് എഥലീൻ ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാവരും വേറെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഗ്രോത്തിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സോ ഗ്രോത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ചില റീജിയൻസിൽ ചില സമയത്ത് അതിനൊരു കൺട്രോൾ വേണ്ട അല്ലെ ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിലും അൺകൺട്രോളബിൾ അങ്ങനെ വളരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊരു കൺട്രോള് വേണം അപ്പൊ ആ കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ്
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്സിന് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡിസ്കവറിനെ കുറിച്ചാണ് മാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്സിന് ഡിസ്കവറി ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചാൾസ് ഡാർവിനും ഫ്രാൻസിസ് ഡാർവിനും ചാൾസ് ഡാർവിനെ കുറിച്ച് മാം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ പരിണാമത്തിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ചാൾസ് ഡാർവിനാണ് ചാൾസ് ഡാർവിനും ഫ്രാൻസിസ് ഡാർവിനും ആദ്യമായിട്ട് ആണ് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ പ്രസൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ കോളിയോപ്റ്റൈൽ ഓഫ് കാനറി ഗ്രാസ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂട്ടിന്റെ ടിപ്പ് ഓക്കെ കാനറി ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാസ് ആണ് ഒരു മോണക്കോട്ട് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ നെല്ലും അതുപോലെയുള്ള പുല്ലുകളില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പം അതിന്റെ കോളിയോപ്റ്റൈല് കോളിയോപ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഷൂട്ട് ടിപ്പില് അവിടെ ഒരു പ്രസൻസ് അത് ഏത് കാനറി ഗ്രാസ് ആണെന്ന് ഇവർ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഫെലാരിസ് കനേറിയൻസസ് ഫെലാരിസ് കനേറിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പവർ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കാരണം ആള് പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ഷൂട്ട് ടിപ്പിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ സൺലൈറ്റിലേക്ക് അത് ഒരു പ്രത്യേക തരം എഫക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു ലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഷൂട്ട് ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചാൾസ് ആവിനും ആളുടെ കോ വർക്കേഴ്സും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഈ ഷൂട്ടിനെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഒരു പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അത് പിന്നീടാണ് ഓക്സിൻ ആണെന്നൊക്കെയുള്ള ഡിസ്കവറി ഒക്കെ നടന്നത് അപ്പം ഓക്സിൻ ആൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് കോളിയോപ്റ്റൈൽ ഓഫ് കാനറി ഗ്യാസ് ബ്രെൻ ടുവേർഡ്സ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ പിന്നീടാണ് അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ടായത് ഇത് ലൈറ്റിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഓക്സിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഹോർമോൺ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്കവറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്സിന് ഡിസ്കവറിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് ചാൾസ് ഡാർവിനും ഫ്രാൻസിസ് ഡാർവിനും അവരെന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കോളിയോപ്റ്റൈൽ അതായത് കാനറി ഗ്രാസിന്റെ ഷൂട്ട് ഇപ്പ് സൺലൈറ്റിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്തത് അവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഈ ബെൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ അപ്പം ഓക്സിനെ നാച്ചുറലി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നാച്ചുറലി ഒക്കെയുറിങ് ഓക്സിൻ ആണ് ഇൻഡോൾ ത്രീ അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന എന്താണ് ഐ എ എന്ന് പറയും ഇൻഡോൾ ത്രീ അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതേ ഓക്സിനെ തന്നെ പ്ലാന്റിൽ നാച്ചുറലി കാണാപ്പെടാതെ വന്നപ്പോ അതിനെ അവര് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാബിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ ഐ ബി എ എന്ന് പറയും ഇൻഡോൾ ത്രീ ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡ് ഐ ബി എ ഉണ്ട് ടു ഫോർ ഡി ടു ഫോർ ഡൈ ക്ലോറോഫിനോക്സി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ എ എ നാഫ്തലീൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇവരൊക്കെ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിൻസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിൻസ് ആണ് നാച്ചുറലി പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ഓക്സിനെ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ഐ എ എ ആണ് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇത് പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ റൂട്ട് ടിപ്പിലും ഷൂട്ട് ടിപ്പിലും അതായത് പ്ലാന്റിന്റെ ലെങ്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റിനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മളുടെ ഓക്സിൻസ് ആണ് അപ്പൊ എവിടെ അവരെ കാണപ്പെടുക റൂട്ട് ടിപ്പിലും ഷൂട്ട് ടിപ്പിലുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഓക്സിനെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇസിൻറ്റ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്സിന്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് സെൽ എൻലാർജ്മെന്റ് ആൻഡ് സൈലം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ പ്ലാ സെല്ലിനെ വലുതാക്കാനും സൈലം ബണ്ടിലിന്റെ സൈസ് കൂട്ടാനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സൈലം ബണ്ടിലെ നമ്പർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ മാക്സിമം കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിൻസ് സെൽ ഡിവിഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റെമ്മിന്റെയും ഫ്രൂട്ടിന്റെയും ഗ്രോത്ത് ഇത് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടർ അല്ലേ അപ്പൊ ഓഫ്കോഴ്സ് ഓവറോൾ ഗ്രോത്തിനെ അല്ലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റെമ്മിന്റെയും ഫ്രൂട്ടിന്റെയും ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് പാർത്ഥനോ കാർപ്പി പാർത്ഥനോ കാർപ്പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെ
ഈ കേസിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും മക്കൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പാർത്ഥനോ കാർപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്രൂട്ടിനെ പാർത്ഥനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എംബ്രിയോസാക്കിന്റെ അടുത്ത് അകത്ത് അതായത് ഈ ഓവറിന്റെ ഉള്ളില് ഈ എംബ്രിയോസാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ പക്ഷെ ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റിന് ഒരിക്കലും അവിടെ മെയിൽ ഗമേറ്റ് വരുന്നില്ല അവിടെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഈ ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാപ്ലോഡ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് അത് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എംബ്രിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഹാപ്ലോയിഡ് എംബ്രിയോ തന്നെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സീഡ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എംബ്രിയോ അതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 ഡോട്ട്സ് പോലെ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ പപ്പായ ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പപ്പായ വാട്ടർ മെലൺ ഒക്കെ സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അതായത് ഇതിലെ ചുറ്റിനും സീഡ് കോട്ടോ ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എംബ്രിയോയാണത് ഫ്യൂഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല തന്നെ ആ ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യും അതൊരു ഫ്രൂട്ടിലേക്കായി മാറുമ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാർത്ഥനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് പാർത്ഥനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട് കറക്റ്റ് കാരണം ഇതിലെന്താ ഈ സീ ഈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സീഡ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് 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 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ടാ അതെന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ പാർത്ഥനോ കാർപ്പി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഫ്യൂഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നോർമൽ സീഡ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല കറക്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പപ്പായും വാട്ടർ മെലണോ ഒക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ സീഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സോ പാർത്ഥനോ കാർപ്പി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചില ബനാനയിലും ഗ്രേപ്സിലും പപ്പായയിലും ഒക്കെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അതിനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഓക്സിൻ ആണ് ഇസെന്റിൻ പിന്നെ ഹേർബിസൈഡ്സ് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ടു ഫോർ ഡി ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിനെ ഹേർബിസൈഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡ്സ് നല്ല നമ്മള് ഈ നെല്ലും പയറും അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില അനാവശ്യമായ വീടുകൾ വരും അല്ലെ കാട്ടുചെടികൾ വരും അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്രോപ്പിനെ നല്ലപോലെ വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പം ഈ ടു ഫോർ ഡി ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനെയാണ് ഹേർബിസൈഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഓക്സിജൻ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഓക്സിന്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ അതിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് പ്രീമേച്ചർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോർ ദ സ്പ്രോട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ആസ് എ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ആ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് മെച്ചുർ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിൻ ആണ് അതായത് ചില പ്ലാന്റ്സിൽ നിങ്ങൾ കാണും പഴങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് കൊഴിഞ്ഞു വീണു അല്ലെ ഈ പേരയിലൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും പേരയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും നല്ലപോലെ മൂത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് കൊഴിഞ്ഞു വീണു പോകും മാവിൽ നമുക്കത് കാണാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീമെച്ചർ ഫോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രീമെച്ചർ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അതായത് പ്രീമെച്ചർ ഫ്രൂട്ട്സ് ശരിക്കും മൂക്കാത്ത പഴങ്ങൾ താഴേക്ക് വീണ് പോകുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിൻ ആണ് പിന്നെ റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂട്ടും ഷൂട്ടും ഒക്കെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഓക്സിൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വീഡിസൈഡ് വീഡിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹേർബിസൈഡ് അല്ലേ ഹേർബിസൈഡ് അതായത് ഈ വീഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അനാവ
അറ്റഭാഗം അല്ലെ അവിടെ നിറച്ച് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാലോ സൺലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോമിലി നോക്ക് എൻറ്റയർ സ്റ്റെമ്മില് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം മോളിൽ നിന്നാണല്ലോ സൺലൈറ്റ് വീഴുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ സൺലൈറ്റ് ഈ വശത്ത് നിന്ന് വരുമ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ലൈറ്റ് ഈ ഒരു വശത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഓക്സിജൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മക്കൾക്ക് അറിയാമോ ഓക്സിൻ ഈസ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ഓക്സിന് ലൈറ്റിനെ ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ അത് മക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്സിൻ ഡസൻറ്റ് ലൈക്ക് സൺലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻഡ് ഓക്സിൻ ഡസൻറ്റ് ലൈക്ക് സൺലൈറ്റ് അതായത് സൺലൈറ്റ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്സൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് ഓക്സിൻ ഇഷ്ടമല്ല വെയിലേ ഇഷ്ടമല്ല ഒട്ടും വെയില് കൊള്ളുന്നത് ഓക്സിൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഓക്സിൻ സൺലൈറ്റ് ഒരു വശത്തു നിന്ന് വന്നപ്പം ഓക്സിൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഷെയ്ഡി ഭാഗത്തേക്ക് കണ്ടോ എല്ലാ ഓക്സിനുകളും കൂടെ ഓക്സിൻ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടെ നോക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മക്കൾ കണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നാച്ചുറലി ഈ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഈ ഭാഗം കറക്റ്റ് ഈ ഭാഗമല്ലേ ഫുള്ള് ഈ ഓക്സിൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നാച്ചുറലി അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവൂലെ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഈ ഭാഗം കുറെ ലൈറ്റ് ആയില്ലേ അതായത് സൺലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഓക്സിജൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ലെസ് കുറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഓക്സിൻ എല്ലാം കൂടി ഈ സൈഡിലേക്കും വരും ഓക്കെ സോ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓക്സിൻ കൂടുതലുള്ളപ്പം ഓക്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് സ്റ്റെമ്മിനെ റൂട്ടിനെ ഷൂട്ടിനെ ഒക്കെ വളരാൻ വേണ്ടി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഓക്സിൻ കൂടുതൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനിൽ എന്താ സംഭവിക്ക ഗ്രോത്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ആ ഭാഗം അങ്ങ് വളരാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞത് എല്ലാ ഓക്സിനും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഇവര് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇവർ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഓക്സിനുള്ള ഭാഗത്ത് ഗ്രോത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ മറ്റേ സ്ഥലം കുറച്ച് പതുക്കെ വളരുള്ളൂ അല്ലെ അവിടെ ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും സോ സ്റ്റെമ്മ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കാരണം ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് കുറവല്ലേ അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തിന് എന്ത് പറ്റും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകും അല്ലെ മറ്റേ ഭാഗം നല്ലപോലെ വളർന്ന് വരും ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെമ്മ് സൺലൈറ്റിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വളരുന്ന റീജിയനിൽ വരുന്ന റീജിയനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോട്രോഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഓക്സിന്റെ റോൾ എന്ന് മനസ്സിലായോ ഫോട്ടോട്രോഫിസത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൺലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് സ്റ്റെമ്മ് ഇങ്ങനെ വളയുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടില് മണി പ്ലാന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൂച്ചെടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയോ ജനലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ ബാൽക്കണിയിലോ ജനലിലോ എവിടെ നിന്നാണോ സൺലൈറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അല്ലേ ആ മണി പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെം ഒക്കെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെമ്മിന് ഓക്സിന് സ്റ്റെമ്മിലുള്ള ഓക്സിന് സൺലൈറ്റിനെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് വരുന്നു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവർ ഓടി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കും അല്ലേ അപ്പോ മറ്റേ ഭാഗത്തിന് എന്ത് ടെൻഡൻസി അവിടെ ഗ്രോത്ത് കുറയൂല്ലേ നാച്ചുറലി യെസ് അപ്പോ സ്റ്റെമ്മ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവും പക്ഷെ അടിഭാഗത്ത് ഗ്രോത്ത് കുറവായിരിക്കും മറ്റേ ഭാഗത്ത് സ്റ്റെമ്മ് നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതാണ് ഫോട്ടോ ട്രോഫിസറിൽ ഓക്സിന്റെ റോള് അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ മക്കൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അതായത് മോർ ഓക്സിൻ ഹോർമോൺ ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ബട്ട് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡ്യൂ ടു സം ഓക്സിൻ ഹോർമോൺ the left side of the stem grows faster than its right side where oxygen is absent okay and ningada book il illa kaari ana adokke onnu ende makkal onnu note cheya ta it is important so left side endu kondana fast aayittu valarunnathu right ne kaalum longer aavunnathu kaaranam koodal oxygen irikkunna avadeyana because oxygen shoot in
leaves were taller, thinner than the normal plants and named this disease as Bacchane disease or Foolish Seedling disease. That is the Japanese um, farmers. They have rice fields in the rice fields. Okay? They have a lot of plants. They have a lot of plants. They have a lot of plants. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലര് മാത്രം ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചിലരിങ്ങനെ നോർമൽ ഹൈറ്റ് ചിലര് മാത്രം ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ചൈജാൻഡിസം പോലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് വെക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനെന്തോ അസുഖം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അൺന്യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് വളരെ ഹൈറ്റിൽ വളരുന്നത് അല്ലെ ആ ഡിസീസിന് അവർ പറഞ്ഞതാണ് ബഖാനെ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൂളിഷ് സീഡ്ലിംഗ് ഡിസീസ് എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം അവർ വിചാരിച്ചു മണ്ടനായിട്ടുള്ള ഫൂളിഷ് സീഡ്ലിംഗ് ആണ് ഇത് എന്തിനാണ് അവൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വളർച്ച പോരെ ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മുടെ കുറുസോവ കുറുസോവ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ജാപ്പനീസ് സയന്റിസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് എന്താണ് ഈ ഇവർക്ക് ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബഖാനെ ഡിസീസ് പക്ഷെ അത് വെറുതെ അങ്ങനെ വന്ന അവർ ഫൂളിഷ് ആയതുകൊണ്ട് വന്ന ഡിസീസ് അല്ല ഇത് കോസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ആ ഫംഗസിന്റെ പേരെന്താ ജിബറല്ല ഫ്യൂജിക്യുറോയ് എന്താ പേര് ജിബറല്ല ഫ്യൂജിക്യുറോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് ആണ് കേട്ടോ ജിബറല്ല ഫ്യൂരിക്യുലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഈ ഫംഗസ് ആണ് ഈ ഫംഗൽ പാത്തോജൻ ഫംഗൽ പാത്തോജൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം പാത്തോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫംഗൽ പാത്തോജൻ അതൊരു ഫംഗൽ പാത്തോജൻ ആണ് ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ പാഡി പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ ഫൂളിഷ് സീഡ്ലിംഗ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇയാളാണെന്ന് കുറോസോവ ഡിസ്കവർ ചെയ്തു അതായത് ഫംഗൽ പാത്തോജൻ ആണ് ജിബറല്ല ഫ്യൂജിക്യുറോയ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നീട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് പ്ലാന്റിനെ ഇങ്ങനെ വളരെ വലുതായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ എല്ലാം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാമോ അതിന്റെ സാപ്പ് എടുത്തു ഓക്കെ അസുഖം വന്ന പ്ലാന്റ്സിന്റെ സാപ്പ് അവർ എടുത്തിട്ട് അസുഖം ഇല്ലാത്ത നോർമൽ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് അവർക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ നോർമൽ പ്ലാന്റ്സും ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഹൈറ്റ് വെച്ച് വളരാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായോ നോർമൽ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തപ്പം അവരുടെയും ഹൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ ജിബറല്ല ഫ്യൂജിക്യുറോയ് കൊടുക്കുന്ന എന്തോ ഒരു കെമിക്കൽ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ഇവരുടെ വലിപ്പം ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെമ്മിന്റെ വലിപ്പം ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് യെസ് പിന്നീടാണ് അതിനെ അവർ പേരിട്ടത് ജിബറലിൻ ബിക്കോസ് ജിബറല്ല ഫ്യൂജിക്യുറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് അല്ലേ ഇവർക്ക് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ജിബറലിൻ പേരിട്ടത് ജിബറൽ എന്നും പറയും ജിബറലിക് ആസിഡ് എന്നും പറയും കേട്ടോ യെസ് എവിടെയാണ് ഇത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിൽ ഓക്സിനെ പോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടർ ആണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന റീജിയനിൽ റാപ്പിഡ് സെൽ ഡിവിഷൻസ് നടക്കുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻസിലും ഫ്രൂട്ട്സിലും സീഡ്സിലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ജിബ്രൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഈ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ലെങ്ത് ഗ്രേപ്പ് വൈൻസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ മുന്തിരി വള്ളികൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റെമ്മിന്റെയും ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം ഫ്രൂട്ടിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാനും സ്റ്റെമ്മിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാനും ഗ്രോത്തിനും ഇവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓൾസോ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ബോൾട്ടിങ് ബോൾട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ Uh, stimulation in the internode growth just before reproduction and flowering in wheat, cabbages, etc. We have to say stem is the same as nodes and internodes. We have to say this is a plant in the stem. ഓക്കെ അതിൽ നോഡൽ റീജിയൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് നോഡ്സ് രണ്ട് നോഡ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്റർനോഡ് എന്ന് പറയാം ഇത് നോഡ് ആണ് കറക്റ്റ് നോഡ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്റർനോഡ് ഇന്റർനോഡൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയും ഇസന്റ് ഇറ്റ് നോട്ട്സും ഉണ്ട് ഇന്റർനോട്ട്സും ഉണ്ട് ഇസന്റ് ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ ഇതുവരെ എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റിന്റെ ലെങ്ത് കൂടണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ നടക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ഇന്റർനോഡൽ റീജിയനിലാണ് ശരിക്കും ഇലോങ്ങേഷൻ നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് അല്ല ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ക്യാബേജ് മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ
പോളിനേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ തേനീച്ചകളും അവരൊക്കെ ഈ ഫ്ലവറിനെ കണ്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നാലല്ലേ ഇവർക്ക് പോളൻ ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലല്ലേ ഇവരിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അത് നടത്താൻ വേണ്ടി പ്ലാന്റ്സ് എന്തു എന്ന് അറിയാമോ ഇവരുടെ ഇന്റർനോട്സ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇന്റർനോഡൽ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവരുടെ ഫ്ലവർ ഇവരുടെ ഫ്ലവർ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഓക്കെ ആ ഇന്റർനോഡൽ ഇലോങ്ങേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇവരെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രമോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇന്റർനോഡ് ഗ്രോത്ത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലവറിംഗ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഫ്ലവറിങ്ങിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇന്റർനോഡ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ ബഡ് നല്ലപോലെ ഇതായിട്ട് ബ്ലൂമി ചെയ്ത് ഫ്ലവർ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഫ്ലവറിന് നല്ല എക്സ്പോഷനും കിട്ടി ഇവിടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും നടക്കും അപ്പൊ പ്ലാന്റിന് മൊത്തം പ്ലാന്റിന് ഹൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്ലവർ എങ്കിലും ഒരു ഹയർ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നല്ല എക്സ്പോഷർ കിട്ടില്ലേ കറക്റ്റ് അപ്പൊ പോളിനേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഫ്ലവറിനെ കാണാനും പറ്റും കറക്റ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞി കുഞ്ഞൻ പോളിനേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ദേ ഇതിന്റെ മുകളിലിരിക്കും രണ്ട് പോളിനേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഇന്റർനോഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇന്റർനോഡ് ഇലോങ്ങേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ജിബറലിൻസ് ആണ് അല്ലെ ജിബറലിൻസ് ആണ് സോ അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റിനെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കാരണം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നാലല്ലേ അടുത്ത പ്രോജനി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറക്റ്റ് സോ പ്ലാന്റിനെ ഇവിടെ വളരെ വിവരം വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പം ആ പ്രോസസ്സിന് ഈ ഇന്റർനോഡ് ഇലോങ്കേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവറിംഗ് അല്ലെ ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോൾട്ടിങ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഡ്യൂസസ് പാർത്ഥനോ കാർപ്പി ഇൻ മെനി പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ടൊമാറ്റോയിലൊക്കെ പാർത്ഥനോ കാർപ്പിയും പാർത്ഥനോ കാർപ്പി എന്താന്ന് മാം നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഫോമേഷൻ ഓഫ് സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ അതും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ജിബ്രലൻസ് ആണ് അപ്പൊ ജിബ്രലൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഓക്സിൻ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു ഓക്സിന്റെ ഡിസ്കവറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മൾ ജിബ്രലിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ജിബ്രലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഫ്രൂട്ട് സൈസ് ഇൻ ഗ്രേപ്സ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ പ്രിവെന്റിംഗ് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ടു അസിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെ അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഴങ്ങളെല്ലാം കൂടി പഴുത്തു പോവാതെ ടൈമിലി പഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനും നമ്മൾ ജിബ്രലൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫ്രൂട്ട് സൈസ് ഇൻ ഗ്രേപ്സ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന്റെ സൈസ് കൂട്ടാനും മാക്സിമം സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ഥലത്തല്ല ഇവർ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ നമുക്ക് ഏരിയാസ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ സച്ച് ആസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് അവരെയൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അവരെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് നമ്മൾ ഇവരെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സൈറ്റോ കൈനിൻ ആണ് അപ്പൊ ഓക്സിൻ കഴിഞ്ഞു ജിബ്രലിൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് സൈറ്റോ കൈനിൻ ആണ് സൈറ്റോ കൈനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മക്കൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ സൈറ്റോ കൈനിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ ആദ്യം ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആരാണ് എഫ് സ്കൂഗ് ആൻഡ് ഹിസ് കോവർക്കേഴ്സ് എഫ് സ്കൂഗും കോവർക്കേഴ്സും എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ഇന്റർനോഡൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് ടൊബാക്കോയുടെ സ്റ്റെം എടുത്ത് ഇവർ ഈ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ നടത്തി നോക്കി ഇപ്പം അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അവർ അതിനെ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് വളർത്തും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു കാലസ് ഫോം ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ
അപ്പം ഇവർക്കറിയാം നമുക്കറിയാലോ പ്ലാന്റിന് വളരണമെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നും ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തണം അല്ലേ അപ്പം ഈ പ്ലാന്റ് ഇഷ്യൂ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പീസ് ഇട്ടിട്ട് മാത്രം വളർച്ച നടക്കൂ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവർ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓക്സിൻസിനെ കൊടുത്തു കറക്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ബാക്കി മിനറൽസിനെ കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് മിനറൽസിനെ കൊടുത്തു ഇത് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടും ഇവർ വളർന്നില്ല ഇവർ കുറച്ചൊക്കെ വളർന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് ഓഫ് സെൽസിനെ ഫോം ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാലസ് അല്ലെ എന്താ പറയാ ക്യാലസ് ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഓരോ ക്യാലസും ഇനി ക്യാലസും ഇനി വളരണല്ലോ അപ്പൊ ക്യാലസ് ഫോം ചെയ്തു ക്യാലസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന വരെ നമ്മൾ ഓക്സിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷേ ക്യാലസിന്റെയും ഇനി ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടക്കണം ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഇനി എന്തുണ്ടാവണം റൂട്ടിങ്ങും ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ട്സും ഷൂട്ട്സും ഒക്കെ ബഡ്സും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് വരണം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരിലേക്ക് എന്തിടേണ്ട വന്നു സിയറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സൈറ്റോഖൈനിൻ ഈ സൈറ്റോഖൈനിൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റോഖൈനിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇവരിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചത് ചെറിയ ചെറിയ ബഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി ബേബി ലീവ്സും ബേബി ഷൂട്ടും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായി ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് വളരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് ഈ സൈറ്റോകൈനിനെയും കൂടി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവരുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കേട്ടോ സ്കൂഗിന്റെയും കോവർക്കേഴ്സിന്റെയും സോ ഇവർ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സൈറ്റോകൈനെ എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒന്ന് ഇവർ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഓഫ് ഫാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഈസ്റ്റ് ഫംഗസ് അല്ലെ ഈസ്റ്റിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് കോക്കനട്ട് മിക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴേ ഇവർ വളർന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവരിൽ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഡി എൻ എയിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് സിയറ്റിൻ ദ നാച്ചുറൽ സൈറ്റോകൈനിൻ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഈ നാച്ചുറൽ സൈറ്റോക്കൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് വളരാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വെറും ഓക്സിൻസും മിനറൽസും കൊണ്ട് ആ ക്യാലസിന് ഒരിക്കലും ഒരു റൂട്ടിങ്ങോ ഷൂട്ടിങ്ങോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല അതായിരുന്നു അവരുടെ ഫൈൻഡിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ സൈറ്റോക്കൈനിൽ സിയാറ്റിൻ വാസ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം അൺറൈപ്പ് മേസ് ഗ്രെയിൻസ് ഓർ കേണൽസ് മേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കോൺ അല്ലെ നമ്മുടെ ചോളം അതിന്റെ ഗ്രെയിൻസിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയത് ഈ നാച്ചുറൽ സൈറ്റോക്കൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സിയാറ്റിനെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈറ്റോകൈനിൻ ഒരു പ്ലാന്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പേര് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സൈറ്റോകൈനീസിസ് എന്ന് മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് സെൽ ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരിയോകൈനീസിസും സൈറ്റോകൈനീസിസും കാരിയോകൈനീസിസ് എന്താ അതിന്റെ പേരുമായിട്ട് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാം പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സെൽ സൈക്കിൾ ഒരു സെല്ലിന്റെ എന്റെ ഒരു സൈക്കിളിൽ സെല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു സെല്ലാണെങ്കിൽ ഇത് സെല്ലിന് ന്യൂക്ലിയസും ഇതിലെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കാരിയോകൈനേസിസ് ഓ ഈ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും സൈറ്റോകൈനേസിസ് സംഭവിക്കും സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇറ്റ് സൈറ്റോകൈനേസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സെല്ലിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയസ് പോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിനെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ സൈറ്റോകൈനേസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സെൽ ഡിവിഷന്റെ ഫൈനൽ ഭാഗമായ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും അപ്പം സൈറ്റോ ഖൈനിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ എവിടേക്കാണ് ഇത് സിന
മോർഫോജനസിസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് മോർഫോജനസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതായത് പ്ലാന്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ അതായത് ശരിക്കും കാലസിൽ നിന്നൊക്കെ റൂട്ടും ഷൂട്ടും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തൊരു എൻറ്റയർ പ്ലാന്റിനെ ഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ലീവ്സ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് എക്സെട്ര പ്ലാന്റിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പിഗ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിൽ ഇരിക്കുന്നത് ലീഫിലാണ് ലീഫില് എന്തുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമേറ്റ സ്റ്റൊമേറ്റ തുറന്നാലേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ട്രാൻസ്പിരേറ്ററി ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ നടക്കുള്ളൂ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്റ്റ് നടക്കുള്ളൂ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമേറ്റ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സൈറ്റോ കരിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓൾസോ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് സൈറ്റോ കൈനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സെല്ലിന്റെ ഡിവിഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സൈറ്റോ കൈനേസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റ് യെസ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ലീഫ് ഫോം ചെയ്യാനും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ുന്നു ഇറ്റ് ഫോംസ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമേറ്റ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനും ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഐ ഹോപ്പ് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ പിന്നെ എഥലീൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എഥലീൻ എന്താ എഥലീൻ അല്ല ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എപ്സിസി ആസിഡ് ആണ് എഥലീൻ മാം പറഞ്ഞു കസിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വെറും കസിൻസ് അല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ കസിൻസ് കൺഫേം ദ റിലീസ് ഓഫ് എ വൊളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം റൈപ്പ് ആൻഡ് ഓറഞ്ചസ് അതായത് ഓൺലി ഗ്യാഷ്യസ് വൊളറ്റൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഓൺലി ഗ്യാഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ എഥലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഹാസ്റ്റൻ ദ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് അൺ റൈപ്പൻ ബനാന സ്ലേറ്റർ ദിസ് വൊളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വാസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് എഥലീൻ എഥലീൻ ഇസ് എന്തസൈസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ബൈ ഡ്രൈപ്പൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സെനസെന്റ് ഓർഗൻസ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പഴ പ്ലാന്റ് പഴങ്ങൾ പഴ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നല്ലപോലെ പഴുക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ എഥലീൻ ആണ് അതാണ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള ഗ്യാസിന്റെ ഫോമിലുള്ള ഒരേ ഒരു പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആരാണ് എഥലീൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് സെനസെൻസ് ആൻഡ് റൈപ്പനിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് സെനസെൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏജിങ് അല്ലെ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്തിൽ മൂന്ന് ഫേസ് അല്ലേ ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ലേ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സെനസെൻസ് ഫേസ് ഉണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ലൈഫ് സ്പാനിലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീഡൊക്കെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വളരുന്ന ആക്റ്റീവ്ലി വളരുന്ന ഭാഗം അല്ലെ പിന്നെയുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസോ അത് ഫ്ലവറൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം പിന്നെ വരുന്ന ഫേസ് ആണ് സെനസെൻറ് ഫേസ് സെനസെൻസ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഡെത്ത് ഫേസ് ആണ് അല്ലെ ഓൾഡ് ഏജ് ആണ് അന്ന് ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് ഫ്ലവറിങ് ഒക്കെ നിൽക്കും അല്ലെ പ്ലാന്റ് പതുക്കെ 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 അതിന്റെ ഓൾഡ് ഏജിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഏജ് ആവുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഭാഗത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഥലീൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരേ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോണേ ഉള്ളൂ അതാണ് എഥലീൻ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സീഡ്ലിങ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സീഡ്ലിങ്സിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം മക്കളെ അതിന് ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റർ ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പം ഒരു സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സീഡ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചെറിയ പ്ലാന്റ് അല്ലേ ഒരു റാഡിക്കൾ വരുന്നു ഒരു പ്ലിമ്യൂള് വരുന്നു അവർ ശരിക്കും മോളിലേക്കല്ലേ വളരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും മോളിലേക്ക് വളർത്താതെ
പെട്ടെന്ന് അതിനോട് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആര് പറയും എഥലീൻ പറയും പെട്ടെന്ന് ഏജ് ആവാൻ വേണ്ടി അതിനോട് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ റൂട്ട് ഗ്രോത്തും റൂട്ട് ഹെയർ ഫോർമേഷനും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഥലീൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ലെയർ അബ്സിഷൻ സോൺ ഇൻ ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രമോട്ട് സെനസൻസ് അതായത് അബ്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ അബ്സിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ അതായത് ഫോളിങ് ഓഫ് അല്ലെ താഴേക്ക് വീഴുന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു അബ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ താഴേക്ക് വീണ് പോകുന്ന ആ ഭാഗം പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ അബ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സിഷൻ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൊഴിഞ്ഞു വീണ് പോകുന്ന ആ ഭാഗമാണ് അപ്പോ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ലെയർ അതായത് ഇലകളൊക്കെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുറച്ചൊരു പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ ഇതിപ്പോ മെയിൻ സ്റ്റെം ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഫ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലീഫ് ഇങ്ങനെ പ്രായമായി ഭയങ്കര പ്രായമായി 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 വരുമ്പോൾ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വിടവ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ഇല ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ മെയിൻ സ്റ്റെമുമായിട്ട് അവിടെ ചെറിയൊരു വിടവ് വന്ന് 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 വന്നാണ് അത് അവസാനം താഴേക്ക് കൊഴിഞ്ഞു വീണത് ആ അബ്സിഷൻ സോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അബ്സിഷൻ സോൺ അത് ഈ ലീഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഫ്രൂട്ടിനും താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു അബ്സിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ എഥലീൻ ആണ് ഇസിൻറ്റേറ്റ് അപ്പം അത് അവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് പ്ലാന്റിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏജ് ആവാൻ വേണ്ടി ആരാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ പഴങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഴുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ മാങ്ങ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ പറയില്ലേ നമ്മളെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പറയില്ലേ അയ്യോ ഇത് വാങ്ങരുത് കേട്ടോ മാങ്ങ വാങ്ങരുത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പഴുത്ത മാങ്ങ വാങ്ങരുത് ഫുള്ള് ഇതടിച്ചതാണ് മരുന്നടിച്ച് വരുന്നതാണെന്ന് ഈ മരുന്നടിച്ച് പഴുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ മരു അടിക്കുന്ന മരുന്നാണ് നമ്മുടെ എത്തലീൻ എത്രയും സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചയായിട്ടുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ ഈ അങ്ങാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പഴുക്കും ഓക്കെ അതായത് ആ ഫ്രൂട്ടിൽ ഏജിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ എത്തലീൻ ാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ മാം പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എത്തലീന്റെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ചെടികൾ ഒരേ സമയം പുഷ്പിക്കാനും തക്കാളി ചെറുനാരങ്ങ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ പഴുപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു എത്തിഫോൺ എന്ന പേരിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ഇത് ലഭിക്കും അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റില് നമുക്കറിയാം ഇത് ഗ്യാഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ അപ്പം ഇവരിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുക എത്തിഫോൺ എന്ന കെമിക്കൽ ഫോമില് ലിക്വിഡ് ഫോമില് നമുക്ക് ഇവരെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ യെസ് പിന്നെ റബ്ബർ ട്രീസിലും ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ലാറ്റക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റബ്ബറിന്റെ നമ്മുടെ റബ്ബർ പാൽ എന്ന് പറയില്ലേ അതൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എത്തലീൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എത്തലീന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ എത്തലീൻ ഡിസ്കവറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കസിൻസ് ആണ് കൺഫേം ചെയ്തത് പിന്നെ ഓൺലി ഗ്യാഷസ് ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഏജിങ് നടക്കുന്ന സെനസെൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫ്രൂട്ടിന്റെ റൈപ്പനിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സീഡ്ലിങ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ സീഡ് ഡോർമസി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സീഡ് ഡോർമസി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അർത്ഥം എന്താ സീഡ്ലിങ് ഫോം ചെയ്യൂ അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടലി സീഡ്ലിങ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് സീഡ്ലിങ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവരുടെ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സീഡ്ലിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ പിന്നെയുള്ള ലാസ്റ്റത്തെ ആളാണ് നമ്മുടെ എ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സിസിക് ആസിഡ് അബ്സിസിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇൻഹിബിറ്റർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർമിൻ എന്നും പറയും എ ബി എയുടെ ബാക്കി പേരുകൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർമിൻ എന്നും പറയും ഇറ്റ് പ്രമോ ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സീഡ് ജർമിനേഷൻ പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീഡ് ജർമിനേഷനെ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസ
ഇതൊക്കെ പ്ലാന്റിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് പ്ലാന്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് അബ്സിഷൻ ആൻഡ് സെനസെൻസ് ഇൻ ലീവ്സ് ലീഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ പിന്നെ വില്ലന്മാരാണ് അതായത് ലീഫിന്റെ ഏജിങ്ങും ഫോളിങ്ങും ഇതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അതായത് ലീഫിനോട് പറയും പെട്ടെന്ന് വയസ്സായിക്കോ ലീഫെ പെട്ടെന്ന് വയസ്സായിക്കോ പെട്ടെന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീണോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതൊക്കെ ആര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അബ്സിസിക് ആസിഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എത്തിലീൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എത്തിലീനെ നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അബ്സിസിക് ആസിഡിനെയും ഇൻഹിബിറ്റർ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ എഫ്സിക് ആസിഡിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലി ഇതിന് യൂസ് ഉണ്ട് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കാരണം എഫ്സിക് ആസിഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും ഇവരുടെ ഏജിങ് അല്ലെ ഇവരിലും കണ്ടോ ലീവ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെട്ടിമുറിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ സോ പിന്നെ പ്ലാന്റിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ എൻവിറോൺമെന്റലി സ്ട്രെസ് ഉള്ള സമയമാണെങ്കിലും അതായത് മണ്ണ് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു വെള്ളമില്ല അതാണ് ഇതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും പ്ലാന്റിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അബ്സിസിക് ആസിഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ it helps plant grow inhibits plant growth and seed germination inhibit plant growth inhibit cheyunu nu parayana endu kondana korchengilum petrana leaf inodakka age aayi pandi ningal kandittundavale cheriya nammade pyre jedigalokke cherpathile chalappa elagal kolinju veeyan nadakkum chela chedigal maavinte thai ekkala chalappa cherpathile ella elagalokke kolinju veenu pogum alle adu chalappa chela infection okke ullad kondayirikkum allengil cherpathile elagal manja color aayi veenu pogum kolinju pogum adu endu konda ee abscisic acid സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ പ്ലാന്റിന് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അവർ പ്ലാന്റിന് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന ഹോർമോൺ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ടോളറൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് എന്ത് ടൈപ്പ് എൻവോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ പ്ലാന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് അപ്പം ഓവറോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഓക്സിൻ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിന്റെ മറ്റേ കോളിയോപ്റ്റൈൽ ഓഫ് കാനറി ഗ്യാസിലെ എക്സ്പെരിമെന്റ് മക്കൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോട്രോപ്പിസത്തിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പ്ലാന്റിന്റെ ഷൂട്ട്സ് അല്ലെ ഷൂട്ട് ടിപ്സ് സൺലൈറ്റിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് സെൽ ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെൽ ഇലോങ്ങേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബഡ്സ് അതായത് ഷൂട്ട് ടിപ്പും റൂട്ട് ടിപ്പും നല്ലപോലെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഫോമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിബ്രലിനോ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഇൻ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ജർമിനേഷൻ ഓക്കെ ജർമിനേഷൻ ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സി ജർമിനേഷൻ സ്പ്രൗട്ടിംഗ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഇതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഉള്ള സൈറ്റോഖൈനിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെൽ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അബ്സിക് ആസിഡ് ഡോർമസി ഓഫ് എംബ്രിയോ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് റൈപ്പൻ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് റൈപ്പനിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ലീവ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സിഷൻ എഥലീൻ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഥലീൻ കോസസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ യെസ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മക്കളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഈസി ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ കാര്യവും മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എ ബി എ മെത്തലിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ പ്ലാന്റിന്റെ ഏജിങ് അതായത് ഫ്രൂട്ടിന്റെയും ലീഫിന്റെ ഒക്കെ ഏജിങ്ങിനെ ഇവര് സെനസെൻസിനെ ഇവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം Which plant hormone promotes dormancy in seeds and buds? ഏത് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ ആണ് ഡോർമസി സീഡ് ഡോർമസി ബഡ്
it promotes cell enlargement xylem differentiation it helps in cell division parayu yes apical dominance vachanda idilum photoperiodicityilum apical dominance lu work role unda apical dominance vachirundengil enda aptical bud inde growth continuous growth adayidu namakkariyam auxins present a irikkunnathu evideyana makkale idu or plant anengil idinde shoot tip il alle ivaru present a irikkunnathu appo shoot tip ingane valarnondey irikkum alle yes apical bud ingane valarnondey irikkum correct yes appo ee side vestikkulla growth appo koraiyalle cheya kaaranam shoot tip il alle nammade auxin koraiy irikkunnathu appo tip ne ingane height il ingane koraiy valarnu povan vendi it will help you correct pakshe side ilekkulla growth ne adu റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും കറക്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ബ്രാഞ്ചിങ്ങും വലിയ വലിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനോമിനെയാണ് അപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഷൂട്ടിന്റെ അപ്പെക്സിലാണ് നമുക്ക് ഓക്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അപ്പെക്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് അതായത് ഷൂട്ടിപ്പിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഷൂട്ടിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ സൈഡിലേക്കുള്ള ഗ്രോത്തിനെ അത് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഓക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ആപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് ഒക്കെ ഓക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓക്സിനെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഷൂട്ടിന്റെ ടിപ്പിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ യെസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഡയറക്ട്ലി ഓക്സിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ ഈസ്ട്രജൻ തൈറോക്സിൻ സൈറ്റോക്കൈനിൻ ഈസി അല്ലെ നമ്മുടെ സൈറ്റോക്കൈനിൻ ആണ് ഇതിലെ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ മാച്ച് ദ ഗിവൻ കോളംസ് ഇതിൽ ആരാണ് സെൽ ഡിവിഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിൽറ്റിംഗിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് യെസ് വിൽറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിൽറ്റിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ വിൽറ്റിങ് ഓഫ് ലീവ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹാസ്റ്റൻസ് ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പനിങ് സ്റ്റെം ഗ്രോത്ത് സെൽ ഡിവിഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈസി അല്ലെ നമ്മുടെ സൈറ്റോഖൈനിൻ സൈറ്റോഖൈനൈസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു വിൽറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൽറ്റിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു സിസിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട്സ് ദ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമേ സ്റ്റൊമേറ്റ അടഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം വെള്ളം ഒന്നും പുറത്തേക്കും പോയില്ല അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരില്ല അപ്പം ലീഫ് ഒക്കെ വിൽറ്റഡ് ആയി ചുരു ചുക്കി ചുരുങ്ങി പോകും ഇസൻറ്റ് അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നത് ആബ്സിസിക് ആസിഡ് ആണ് ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പനിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഥലീൻ സ്റ്റെം ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ജിബ്രലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജിബ്രലിക് ആസിഡ് ഇസ് ഇൻഡ് ഇന്റർനോഡ് ഇലോങ്കേഷൻ അതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ജിബ്രലിക് ആസിഡ് സോ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ഇസ് ഡി ടു ഇസ് എ ആൻഡ് ത്രീ ഇസ് സി ഫോർ ഇസ് ബി ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ പ്രൊമോട്ട്സ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഇതിൽ ആരാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിൻ ആണ് ഓക്സിനും ഉണ്ട് സൈറ്റോക്കൈനിനും ഉണ്ട് പക്ഷെ മേജർ റോള് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സെൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഓക്സിനിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് ഓക്സിൻ സൈറ്റോക്കൈനിൻസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി സൈറ്റോക്കൈനിൻസും ഓക്സിൻസും സെൽ ഡിവിഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇഫ് യു ആസ്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക സെൽ ഡിവിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അപ്സിക് ആസിഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇസ് അപ്സിക് ആസിഡിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ടു പ്രൊമോട്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ ടു ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ടു പ്രൊമോട്ട് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സ്റ്റെം ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെൽസ് സെല്ലിന്റെ ഇലോങ്കേഷൻ ആണോ അതോ ഇൻഹിബിഷൻ ആണോ നമ്മൾ എപ്സിക് ആസിഡിനെ ഒരു ഇൻഹിബിറ്റർ ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പ്ലാൻ ഗ്രോത്തും സീഡ് ജെർമിനേഷനും ഒക്കെ ഇത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സീഡിനോട് എത്ര വേണമെങ്കിലും കടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളാൻ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടു ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം മക്കളെ ഐ ഹോപ്പ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി മാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഐ ഹോപ്പ് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ